Al Lambrecht en hy het ook so studente saamgebring, ons gaan heerlijk muziek maak met die gitaar. Dr. Louise Marie Kombrink hou jou op hoogte van die jongste nieuws uit die kunstwereld en Alreta Brits sit slagereer met die kunstschoeler en studente, daar sit Reinhard en Mila gereed met die gitaar, dit gaan net een groot feest wees. Hallo jylle. Ons het baie om oor te gesels. Eerst techniek, want as mens kyk na instrument, dan voel my so'n bykie geïntimideer, maar ons het nou hoop vir diegene wat daar by die huis sit, en na 6 snare kyk en nie weet wat om daar mee te doen nie. So'n bykie achtergrond voor ons gaan gesels, ek wil bykie iets sê oor Mila, Mila, jy is 11 jaar oud, Mila Boysen, en dan Reinhard sit ook hier so, ek sal, Reinhard, ja, jy sit met een verstommende 7 jaar reeds op 17 jarige ouderdom, thuisschool student van Centurion, jy het op 6 begin, nee, met viool. Ja, ja, dat is recht. So viool het nou eerst eindelijk jou hartsnare geroer, voordat die gitaarsnare was. Ja, ek sal sê, ek het met viool begin, en toe het ek gevind, ek was nou nie precies wat ek wou doen nie, maar toe het ek die gitaar gekry, ja, daarna. Toe is dit nou die rechte snare? Ja, ek denk, dit was nou die rechte snare, ja. En dit is een lang pad wat jy al gestap het, want jy het op 6 jaar nou wel begin met muziek, en toe later nou met gitaar begin, sê dit nou so 6 jaar, as ek het reg het. Ja, dit is nou al 6 jaar terug, so ek sê so sê ja. En nou tans een student van Sjaal Lambrecht, en jy het aan kidswedstrijde deel geneem, en soveel trofees daar in jou kamer, jy het in jou plek nie, nee. Nou, dit is ongelukkig allemaal wisseltrofees, so ek het nie eindelijk baie nie. Jy sien, minimalis, maar jy het die foto as bewys daarvan. Jy is ook genooi nou onlangs, ek weet, jy gaan nie self spoog nie, so ek spoog nou maar, jy is onlangs genooi om ook, deel te neem aan die Aesthetfit wat hulle 100 jaar viering gehad het in Pretoria, nee? Ja, ja, dit was Pretoria Aesthetfit so 100 jaar kees vier. Die gala concert, omdat jy nou al soveel kere, seker as afdelingswenner weggestap het. Dit wees maar net hoe lief jy vir die instrument is. Goed, ek sien, ek maak jy nou skaal met al die gespogere, maar ek denk hier is genoeg om mee te spog, so jy moet my vergewe dat ek dit nou wel gaan doen. En Mila, jy is nou 11 jaar oud, Ek wil jou vraag om daar ook net aan mikrofoon om voor jou so'n bykie nader te skuif wat ons jou mooi kan hoor. Was dat? En baie interessant, ek hoor jy het van kleins af, as jy gefascineerd dier die gitaar, het jy selfs een speelgitaarkie gehad wat nie gehou het nie. Want jy het het heel te mal te ernstig opgeneem toe af. Ja, ek het gereeld speelgitaar gehad, maar soos na die derde jaar amper gebrek het, het my pa gesê, en nou is die tijd om een recht oor te hou. En dis toe ek achtergekom het dan die gitaar raar of iets is wat my doen. Het jy met die plan gewerk? Ja. Om nou my rechte gitaar in die handen te kry. Ja. Wat maak jy so lief een gitaar spel? Wat is het van die instrument wat jou aantrek? Dis soos die klank, as jy die muziek hoor het, so sit jy amper in een ander wereld van net so, van net, um, met goeie, dis net die goeie klank, en net wat jou net so gelukkig maak, en jou amper net, ja, jou goed laat voel, en, ja. Ek dink dit is seker een van die mooiste beskrywings wat ek nog gehoor het, die funksie van muziek, dit sit jou net in een ander wereld, so jy ontspan, en jy vergeet van alles, en jy word al een met die muziek, nee. Ja. Nou, ons gaan nou luister ook na jou eie komposities, so bykie later, en, En dit is iets wat jy skep in die eie wereld, nee, as jy begin komponeer. Baie interessant, ek het nou nogal nie dit verwacht nie, maar wees jy nou net nie, en jy is my nie vooropgestelde idee sê nie, maar jy is een groot liefhebber van sokker. Ek het, ek het altyd gewonder, soos wat is het erg van sokker, ook om hou mense so baie van, maar nadat ek het begin kyk, het ek achtergekom, dit is een baie passievol sport en dit maak jy amper liever het, jy wat altyd kyk, en ja. Wie is jou gans langs pan? Ehm, Liverpool. Daar weet Amanda. Jy is baie welkom om saam te gesels met my gaste vandag in die atelier. Die nommer is ek seker ken jou al uit jou kop uit, maar net vir die wis en die onwis, as jy nie. Die WhatsApp nommer is nog as bekend in muziekkringe vir wat jou alles bereik het, en vooral ook as pedagoog. Jy is nou voltijds betrokken by Pro Arte, as ek reg verstaan. Dit is recht, Esti, baie dankie vir die geleentheid dat ons hier kan wees. 
Uh, dit is so, dit is my passie en dit is my baie lekker om muziek te kan maak saam met ander mense en dit te kan deel vooral met ouderlijke studente en wonderlijke mense wat oor mense pad kom. En ook jy so bykie achtergrond, ek bedoel jou pa is die bekende professor Chris Lambrecht en um, jy sê jy het op 10-jarige ouderdom besef maar die instrument is nou nogal die een wat met jou praat. Jy het in die muzikale huis groot geword. Ek is net altyd gefascineer, ek vraag het gereeld, maar ek is net gefascineer door hoe jy weet, dat jy weet, daar die spe- specifieke instrument ja. is jou nie. Ja, is die is interessant, ek wil ek, soos jy sê, um, ek het groot geword, ek en my broer en my sister met muziek in die huis, ons het altyd uh, muziek gehoor, um, my pa het altyd komponeer en dan uh, muziek op die klavier speel, en ons het ook gereeld saam gesing as hy is gesing. <coughs> en my eerste muziekleeser was by my pa, en dit was op klavier lees. En um, ek het ook, was ek gelukkig om uh, muziektheorie by hom te leer. So hy het vir my geleer hoe werk muziek en hoe het bekende komponiste be, uh, muziekbeginsels toegepas. En so dit was my baie wonderlik en ek was absoluut uh, mal verlief op muziek van die begin af. Maar die eerste dag toe ek die gitaarse klank oor, oor, die, oor die radio hoor, toe het ek geweet, dit is soos die koer oor die kerk. En, en wat my fascineer wel van die lang CVSL, en ek dink dis, dis nogal iets om net te noem, dat jy by tikkies was, nie? Ja. En die jou eerste persoon wat jou beem is in gitaar voltooi het. Dis recht. Dit was onder leiding van uh, meer Abri Jordaan, is baie gelukkig om een goeie leiding te kon kry, en goeie opleiding. En daar het jy baanbrekers werk gedoen vir die gitaar. Ja, en ek baie dankie, is een groot voor haar. Ek denk, ons gaan so my begin, oor ons muziek maak, en so wil ek graag vir luisteraars hierdie opname van jou speel, Shell, dit is die prelide van Francesco Terrega. Kan jy ons een bykie iets vertel van die werk, asjeblief? Ja, Terrega is um, seker die bekendste komponist vir gitaar, Hy het onder andere die record dat Stel Lambre geskryf, een van die mooiste stukke in die wereld. Uh, maar hy het ook studies geskryf vir leerlinge en studenten. En die spesifieke prelide wat hy geskryf het, was vir um, uh, een van sy studenten, uh, wat een baie talentvolle persoon was. En um, wat ek baie van het hou, is die poëtische karakter van die stuk. Het uh, is vir die rede wat hulle baie keer vir Tarega sê, hy was die Chopin van die gitaar, soos wat Chopin vir klavier was, en Tarega die gitaar nie so goed verstaan, dat hy die mooiste uit die instrument kon haal. Ek gaan nou met Michel, as pedagoog en as iemand wat nou al een lang pad stap met die gitaar as instrument. Men sien altyd nogal hierdie solo prentjie van iemand wat alleen sit en gitaar speel, maar jy sê, dit is glad nie die geval nie. Ja, Esti, dit is waar. Um, ek denk omdat die gitaar een volledige instrument is, een menende, mens kan die melodie speel en die begeleiding en die baslijn. So jy kan rechtig alleen op een eiland sit en gitaar speel en jy die hele prent, muzikale prentje. Mm-hmm. Maar um, en daarvoor het jy goeie coördinatie nodig om, om al die verskillende elementen te beheer en uit te breng. En vir daai rede, denk ek, het my sy van iemand wat in sy kamer alleen sit en speel, om nou al die goed te oefen om recht te kry, so dat jy alleen kan optree. Maar die gitaar is, 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 is een gemeenskapsinstrument. Jy kan die gitaar <coughs> vir 10 mens, tot, as daar 10 mense in die vertrek is, en daar is een gitaar daar, en 10 ons kan speel, gaan ek verskillend klink. Elke ouwe gaan ek bykie anders te doen. Hmm en die wonderlijke ding is, is dat jy kan gitaar saam speel. Dit is eigenlijk die heel, heel lekkerste as mens kan saam muziek maak. Dit is vir my interessant, want um, ek kom ook uit een kunstsinnige familie en kunstenaars, en as my maak kunstklasse gee, sê sê vir allemaal die selfde prentje om te skilder, maar elkeen het sy eie interpretatie en eie stijl wat uitkom op daar die skilder doet, en ek denk die selfde geld ook vir muziek Jy kan precies diezelfde muziekstuk speel, maar dit is ook om iemand met uh, geoefende oore dadelijk kan uitken wie is nou ja. bezig om Chopin te interpreteer of Beethoven. Het is so, wat die gitaar interessant maak, is dat hy uh, 
is soos een verkleur mannetje. Hy kan sy klank kleuren vir Anna. Um, dit is anders dan een klavier waar je een uh, specifieke klank het vir wanneer je die klavers achter. Met de gitaar kan je van diezelfde noot kan je duisende variaties krijgen van klankkleur in tekstuur en articulatie. En soos wat Mila gesê het, dit is een hartsinstrument en soos wat mens voel, kom die tekstuur en die klankkleur kom naar voren. So as, as verschillende mensen speel, gaan het verschillende klank. Hm. Wil jullie voor ons iets hier speel? Ja. <coughs> Fijn dat dat net Goed, so gaan we nog eens luister. Ons gaan nou uh, Romanza speel. Maar hij is zo even van een andere ritme, dat was buiten zo dit. Um, ja, en dat is ons al drie zal. Ja, Mila gaan eerst beginnen met die romanza's, zoals wat hij bekend is. En daarna dan gaan, um, gaan Reinhard en ik bij komen naar spelen als die flamenco weer gaan of van het wat. Is elke keer. Als je ziet, jongen, hier die padden. Is jouw microfoon weg? als een percussieinstrument, ja, als je om zo so klap geeft daar zo, maar dat is een stijlvolle klap. Ik moet dit niet bijvoeg. Dank je, Esti. Ik moet zien en ik moet bij. Dit zal nog glad niet bij zo eklink als ik om die kamp vier zes zit in speel niet. Ik denk daar het ieren en ieren ze oefen en gegaan hier, nee, Reinhard. Ja, dit, dit is nogal een commitment wat dat de mens moet maken. Hoe zit dat bij Mila gehoord dat ik van? Een uh, instrument is wat al wegvoer. Wat is het van die gitaar wat jou zo so boei? Jo, ek, ek weet niet eindelijk hoe kom ik van die begin af gitaar wou speel nie. Want ek onthou net, ek wou gitaar speel, ek onthou nie hoe ek om eerst te gewerd het of so iets nie. So ek wou net, dit was nog maar net soort van altijd die idee om gitaar te speel. Um, maar ek denk ook die instrumenten pas ook by die spelers op persoonlijkheid. En ik denk die gitaar het die solo um, aspect van hom, dat jij amper jylle orkest kan mimik met die klank van die gitaar. So ek denk dis iets wat vir my, wat vir my nogal iets beteken het. Want jy speel ook in een orkest, jy speel ook ander instrumente, vertel ons wat jy daar Ja, so ek speel klarinette, ek het laatst al begin, en ek het nou ook in een orkest gespeel, en uh, dis nogal interessant om die verschillende ge- gevoelens te, te, te ervaren en dit te vergelijk met die gitaar. En ook dit is nogal iets waar ek nie gewoond is nie, as ek um, I State Fits of so iets speel, dan moet ek nou iemand kry om my te begeleid met die klarinet. En ek is glad nie gewoond daar met die gitaar nie, want jy begeleid jouself, jy doen jou eie ding, of ek sal met my onderwijser of met die ander leerling ook gitaar speel, en dis nie heel te mal, en dis, dan sal dit doe het, so al toe die soort van op die selle vlak. Met begeleid, ja, so die gitaar, ek denk is baie gereflik, in die sin dat jy of jou eie net kan, 
doen wat je wil eindelijk maar. Maar dat is interessant, want die leer eindelijk dan uit twee verschillende disciplines, nie? Ja, ja. Om begeleid te word en om je eie te kan functioneer. Ja, dus als je die twee extremes vat, je moet leer om heel te maak op je eie te speel, soos in, daar is geen ander spelers nie, en dan moet je ook leer om zelf te begeleid. So als jij met ander instrumenten speel wat begeleiding nodig het, kan jy nie die solo vat nie. So jy moet heel te maak afgaan met jou, met jou spelerij en in een jou ander mode ingaan. Ja. Mila, jou eie komposisie, ek het gehoor daar is een verrukkelijke werk wat op ons wacht. Vertel ons bykie meer daarover. Um, wat is sy naam en wat het jou geïnspireer? Um, die naam van my komposisie is Falling Leaves en ek het net op die huis as ek nie my normale liedjes nog oefen het nie, dan sal ek altyd net rond gespeel het, maar een dag dat ek rond speel, dat ek hierdie mooi klank hoor, en dit is wat my geïnspireer het net om aan te gaan met hierdie liedje en iets daaruit te maak. Maar weet jy Mila, jy gee eindelijk nou vir ons daar baie waardevolle inlichting en een les, want as volwasse mense verleer ons om bykie rond te speel, en het is daar die rond speel en kreativiteit, wat leid tot die mooiste komposities, is daar? Dit is so, <coughs> ek voel altyd, <coughs> as onderwijser, met ons um, leerders uh, verbeelding um, uh, stimuleer, of eindelijk beskerm, want allemaal word gebore met die verbeelding, en uh, mens moet dit oefen, ek noem verbeelding as is een spier, jy moet dit, jy moet dit geheel oefen, en Creativiteit, as jy sê, uh, is iets wat mens um, specifiek gereeld moet kunnen anders gaan jy dit verleer. Ja, is dit wat Picasso wat gesê het, allemaal is gebore kunstenaars nie. Ons verleer ja. om, om dit te wees. Ja. Mila sal jy omgeen, maar ons wil bitter graag, en nie net ek nie die luisteraars, sê hulle wil bitter graag jou komposisie Falling Leaves hoor. Sê het vir speel.
Eiland is uitgekomen en dan lijkt er nou weer een lokale wat in het kletsen. En zo net die dagen ook een beetje vol staan bij daar de techniek. Voor die wat nou graag ook zo gitaar wil spelen. Is dat goede niks. Het is niet zo moeilijk zoals wat het voor tijd weer lijkt nu. Nee, nee het klopt niet. Ik, ik denk enig van iemand van de grote taalsplek, dat is die taalspecifiek. En uh, <coughs> enige ouder nu. Dat is waar die gitaars ook begonnen tot maat. En als dan bij je reis in je kamer kan je oefen in die plaan en dan zo. Dat je een anders plaats met de trompet op de video. <laughs> Ja, so, nee. Ons is gelukkig hoe dit dan betreft. Ons moet luister naar die prior wanker. Hy kom te boekie van my pa, dat hy voor Frits Lamprecht. Waarom wil hy die ons so na raak? Ja, is die dankie. Um, <coughs> dit was een verjaarsdag geskryf van my ma. <coughs> uh, hy en my ma was een dag uh, bykie na Prins Albert toe gewees vir die dag. Dit is net so, dit kan die zwart berg en dan die klein koroe. En uh, op pad sien toe is daar een mooi een wal geboor, ek dink is een vaderlands wal, waar ons staan langs een riviertje by een so punt uit uit sy bakkie spon. En uh, <coughs> my ma het my pa gesê, en ek sê, my, hy moet een stuk skryf, wat daai boom bietje beskryf, so my vrouw vir jou haarstag, so vir my is dit baie kostbaar. <coughs> ons luister met graagte. Hy is Ilm Saal Lambrecht, wat die keier bekend in Zuid-Afrika as klassieke gitaarspeler, en dit was een geskenk geweest aan jou, so dit maak het net so speciaal. Weet jy, daar is nog soveel om oor te gesels, en ons moet by daar die technieke uitkom, maar daar is graag nog een lichting wat jy wil bijvoeg. Sjaal, uh, so asjeblief, allemaal is so neskierig, ek krijg soveel boodskappe belangstelling. Wat moet die mens weet van die gitaar? Ek denk die klassieke gitaar is uh, stand bekend as ook die uh, Spaanse gitaar. Met andere woorden, die selde gitaar wat hulle gebruik met flamenco muziek en uh, om die flamenco dansers te begeleid. En uh, die wonderlijke ding van klassieke gitaars, dus Reinhard of vir ons verduidelik het, is dat jy alleen kan muziek maak daarmee. Maar so ons, het, ons leen van al die muziekgenres, sy muziek kan ons op die gitaar speel. En uh, dat is bijvoorbeeld waar Spaanse technieke wat is gebruik. Uh, dat is, ons speel Bach, ons speel Beethoven, ons speel gitaar, komponistische muziek en eie komposities, so, dit is een baie veelzijdig instrument. En die woorde skat wat, wat die mens het, is so uitgebreid ook, want Mila, ek het gesien in die stikkie wat jy vir my aangestuur het, jy hou selfs in rock en roll ook, so, dit is ook iets wat die mens kan uitvoer, maar die rede waarom jy ook om keir het, is hierdie gitaar op snare, ook wat jy vir my geet van kleure, en ek moet sê, Selfs ek dink ek mag daar die gitaar bemeester kry met die techniek, want is so vindingrijk. Vertel ons eens een belief hoe werk hier die techniek. Uh, dankie Esti. Nou, um, ek het in 50 jaar sy klas gee, het het eerst later achtergekom hoe makkelijker het vir mense is, as mens kleur gebruik, uh, om die instrument te verstaan. Op een klavier kan jy precies sien waar al die klavers voor jou lees, en jy kan min of meer weet waar jy die note moet speel, maar met die gitaar is die note baie uh, um, weggesteek. Bijvoorbeeld op middel C op die klavier is reg in die middel van die, van die klavier, van die 88 klavers, so jy kan makkelijk sien waar is middel C. Maar op gitaar is daar tenminste 5 plekke waar jy die selfde middel C toonhoog kan speel. Met verskillende kleur en tekstuur, maar is allemaal die selfde um, uh, toon, um, selfde note. En ek, ek het toe um, geskryf aan mense wat snare maak en oorsee, en gevraag of hulle vir my kleersnare kan maak specifiek, vir elke snare sy eie kleer, en toe het ek net die boek geskryf met oefeninge, wat baie makkelijk is, wat oor een stem met die kleersnare, so dat muzieknotatie nie meer so uh, uh, mysterie is nie. Terwijl het baie makkelijk en duidelijk is om te weet precies waar jy moet speel. En vir luisteraars wat nou nie kan sien nie, ek gaan nou op my Facebook, Esti Gros, en op Twitter dit plaas, die gitaarsnare is ook gekleerd. So is, alle stem oor een, jy weet precies. Precies weet jy waar het is. Um, so elke, elke snare van die 6 snare het een specifieke kleur, en um, dan as jy nou in die, in die boek um, mm. kyk, um, sal jy sien die, die notatie is ook in kleur, Ja. Speel. So dan weet jy nou wat die snaar jy moet speel, dan weet jy tenminste wat jy moet doen, so dit help baie. En ek sien hier is plakkers ook vir die 1, 2, 3, 4, 5, 6, so jy ja. plak het op jou gitaar, en dan as jy jou gitaar stel, verstel, dan word dit somme ook makkeliker. 
Dit wordt makkelijk, want um, soos ons allemaal weer, is baie moeilijk om snaren nou in te voer um, met die wisselkoers. Oei, jy het een ja. Uh, ja. So die plakkers help nou om daar te oorbrug. Dan weet mys in ons treeds is op die veelsnaar of op die rooie snaar of op die taarsnaar. En jy kyk net op die plakker en dan weet jy ook smal waar jy die taai selle snaar moet stem. En die plakkers is ook vir die stelpenne, stelskoe waar waar mys die gitaar instem. Deestal kry mys ook wonderlijke elektronische gitaarstemmers wat jy op die gitaar self sê. So jy hoef nie eers een goeie oor te hee om jy gitaar te stem nie. Jy gaan net, jy doen net wat die machine kies sê. En het is goed koop, is nie baie te doen. En die idee is nou gepatenteer, so ons is baie trots op jou hoor. Dat jy so vindingrijk is. As mense sal belangstel om hierdie boek en in die handen te kry in die methode? Eentje music is baie, altyd baie behoopstel. En nog iemand wat belangstel om hierdie boek by hulle op te kan kry. En kan hulle jou direct skakel ook? Of ek kies man dat hulle dier Eentje music of dier Praarte Music Academy van Edwerk. So dis jy twee, Edgy Music en Pro Arte, kontak daar. Ek wil so bitter graag hoor, Rannert, wat gaan jy vir ons speel? So die stikse naam is vir Regie en Wals, en ek gaan hom saam met jou sjaal speel. Ja, is eindelijk een lekker jyvendige Franse wals. Ons sien uit. Het is een wals uit Parijs. werking tussen mekaar. So net weer die werk sy naam? Dit is Perezi en Wals. Dit is geskryf dier Tatiana Stachak. Dit is een vrouw uit Gitaar Kompernis. Ek moet sê, ek het dit dadelijk herken. Dit is nogal een geliefde werk. Julle, ek het nog baie om oor te gesels en wat ek wil vraag, maar ons weet nog van die techniek en mense kan navraag doen daar oor. Ek hou van jou kitaarse snare en kleur daarby. Jy maak so wat van muziek maak, een kleervolle story, nie? Dankie, Esther. Het is blij as het een glimlach om meebra. En ek sien ook, jy die dynamische aanwysings op jou kitaar. Ja, dit is belangrijk, want ons leer van die eerste les af, leer mys om met dynamiek te speel, met articulatie, hard en sag, vinnig stadig, al die dinge. Ons leef in een era as sjaal, wat daar soveel self-help videos op sociale media is. Wat is die verskil? Wat kry jy nog steeds uit een een-tot-een benadering om by iemand te leer gitaar speel teen oor die self-help methode? Ja, Esther, ek dink dit is wonderlik dat mens toegang het tot soveel leer met maniere op YouTube en op die internet. Dit is fantastisk. Wat wat bykom as een mens by een onderwijser is, is dat jy kan saam muziek maak en dat jy ook baie keer as mens iets leer, leer mens kan jy verkeerde techniek en spanning inoefen. Ja, want as iemand wat vir jou terugvoer gees, jy kan alles. Ja, en jy gaan nie weet nie, jy kan eers achterkom as jy by die punt kom met jy sê, maar ek kan nou nie een stuk beter speel nie, dat daar knal vast al die blijf blijf. So het help as mens by iemand kan uitkom, wat jy nie kan sê, weet jy, as jy jou punkie nou net so gaan lig en gaan dit al bykie makkelijker wees. 
Maar weet je wat voor mij mooi? Ik zie hier terwijl Mina en Reinhard gitaar speel, juist trots. En ik kan zien dat een verhouding wat opgebouwd is. Die vertrouwensverhouding tussen mentor en student. En ik denk daar is mijn dingen wat daar die verhouding kan vervangen. Ja, Esti, dank je. Dit is een geweldige voorraad. Dit is het wonderlijkste ding om te kan doen voor een werk, zodat so het niet voor mij voor een dag werkt. Nee, dit is niet een grote inspiratie. Je leidt ons baie inspireren. En zoals ik zei, ik denk niet dit is die laatste keier hier in die atelier nie. Het voel compleet. Ik denk niet, ik zal enigszins daarmee wegkomen. Nie, nie bekommer nie. Ons gaan niet vier keer in maak nie. Maar uh, dit voel soos een keier. En het voel je waarschijnlijk alsof jij in die natuur zit en om een bosveld vierkie net gezellig is. En die instrument is een wat jy oorals saam met jou kan neem. Anders is een klavier of iets goeds. Gooi jy dit oor jou rug en dan gaat jy. Mm. Sal jy dit vir ons afsluit met iets wat denk jy wel meestal ons luisteraars groet? Kom ons sluit af met die Spaanse rekening, Olei. Olei, gaan ons. Ja.